喺今集开始之前，希望各位观看呢条片嘅朋友或者网友，你哋可以用一至两秒嘅时间嚟到订阅我哋嘅频道，作为对我哋嘅支持，等我哋做得更加好。阿欣仔咧，好耐之前啊送咗一包铁皮石河俾我饮嘅，我又摆埋咗，唔记得咗咯。跟你拎起比较干燥啦，喉咙又干，唔讲粗口都口烂啊！正式名叫口腔炎，又生啲出飞枝，咁咪谂翻起入铁皮石河，咁咪煲啲水嚟饮下都好和咁。本来系好绿色嘅，雪得耐啦，你系几干燥，变咗暗哑绿啊！啲面就有新鲜石蚝一扎扎，啲人咧就买翻去就成日榨汁饮，建议大家唔好成日榨汁嚟饮。每样食材虽然有好处，但系都要视乎你嘅需要，唔好当食药日日饮，分隔下饮下第二啲啊，到平衡下好啲。石蚝本身咧对个胃系好好嘅生津止渴嘅作用，工作压力大可以煲啲石蚝嚟饮下嘅，舒缓下你自己。因为性质系凉同埋带少少甘啊，就加翻啲椰枣落去，带翻起少少嘅甜味道，就唔好入口太过甘。咁椰枣亦都有舒缓神经嘅作用，有维他命喺度。我唔加蜜枣，蜜枣因为太甜啊，血糖高人啦，建议就唔好用。咁你话椰枣？冇糖分咩？佢都有，比例上佢冇咁厉害啦。洗一洗就好先，冲一冲得噶啦。为咗易出味，咬断佢太脆啊，所以佢一咬就断啦。加碗水落去，好多人都问我，医师处方咧就通常写五碗啦，大家都有碗，都有大细之分啦，同埋入边个用量啊。咩为之五碗？一定要讲明，一碗系以二百五十 mL 为主嘅碗，咁你煲起都系大约系二百五十左右，就系、是、满到咁样样嘅。用铰剪剪开椰枣，剪一下得噶啦，等我出味啲。等佢滚起先，再转细啲嘅火嚟到煲佢。滚咗之后咧，就转细啲火，唔好咁猛火。如果唔系，好唔出味啊！好多人都嚟买花旗参、陈皮、燕肉、杞子、淡水饮，我就同佢讲一句：浸水饮之前咧，一定要煲下佢。始终药材翻嚟之前，点样样处理，煲下佢，消毒下先，至再浸水。就飲得安全啲，已經煲咗三十分鐘，實際上可以飲用。做火之後咧，焗一焗佢先，唔好即刻吸出嚟住，等佢再出味。有啲人可能會問，焗住佢皮石好會唔會吸收翻啲味道嘅咧？應該就係唔會啦。煲藥你因為好多藥材，佢就會索翻啲水，但因為你啲石好咧好少啫，應該就係唔會嘅。始終有啲細味物體，佢飲落去喉嚨咧可能會卡住咗，建議大家隔一隔佢。今集已經差唔多啦，多謝各位嘅收睇。詳細食譜我哋會上傳喺 Facebook 嘅專業裏面，有興趣嘅話可以查閲。另外，如果喜歡我哋頻道嘅話咧，可以订阅我哋嘅频道，以作对我哋嘅支持。希望大家喜欢，我哋下集再见啦，拜拜。